Xin uh, kính chào quý vị và các bạn yêu cờ Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bình luận các ván cờ hay Các tiêu điểm khai cuộc trung cuộc đặc sắc và mới nhất của các danh thủ đương đại Trong chương trình của buổi tối hôm nay tôi xin hạnh được giới thiệu cùng quý vị và các bạn Một ván cờ rất hay, hấp dẫn, chất lượng, đối công, kịch tính và đã diễn ra cách đây rất nhiều năm Đây chính là ván cờ nằm trong khuôn cổ của giải thi đấu vô địch danh thủ các thành thị châu Á lần thứ 3 được tổ chức vào tháng 10 năm 1987 tại Macau. Trận thi đấu này là cuộc gặp gỡ đỉnh cao, một cuộc tư hùng rất đáng chờ đợi diễn ra giữa hai cao thủ trẻ nổi tiếng xuất sắc của làng cờ Trung Quốc trong thời điểm đó. Và đây cũng là một trận đấu mang ý nghĩa lịch sử, một trận thi đấu để tranh ngôi vị quán quân của giải cờ và là một trận đấu đánh dấu sự ra đời của một ngoại hiệu, một biệt danh của một danh thủ lẫy lừng tiếng tăm của Trung Hoa kỳ nghệ. Hai cao thủ trẻ tham gia cuộc đại chiến đều là những người đang sở hữu một phong độ rất là ổn định. Một bên đó chính là Dương Thành Thiếu Soái Lã Khâm, cao thủ sinh năm 1962 đến từ tỉnh Quảng Đông. Ông chính là học trò chân truyền của Ma Kỳ Dương Văn Lân năm xưa. Và Lã Khâm là người sở hữu một lối chơi rất là sông sáo, đường cờ rất nhanh nhẹ, sắc sảo và đã lập được rất nhiều những thành tích ấn tượng trong thời kỳ trai trẻ. Năm 1986, khi vừa tròn 24 tuổi, Lã Khâm đã lần đầu tiên bước đến đỉnh cao của sự nghiệp với việc giành được chức quán quân toàn quốc. Và lẽ dĩ nhiên, trong giải thi đấu châu Á năm 1987, Lã Khâm sẽ được coi là ứng cử viên số 1 cho tranh hiệu quán quân. Đối đầu với cả Lã Khâm trong trận đấu này là một tài năng trẻ xuất sắc của làng cờ phương Bắc khi đó, đó chính là danh thủ Bốc Phục Ba cao thủ sinh năm 1964 đến từ tỉnh Liêu Linh. Bốc Phục Ba vốn là người dân tộc Mãn Châu và từ nhỏ đã theo học lối cờ của danh thủ Mạnh Lập Quốc và sở hữu với một phong cách kỳ nghệ rất là hung hãn và thiên về tấn công. Ngay từ khi mà còn rất trẻ, Bốc Phục Ba đã sớm thành danh với việc đã cùng thầy mình tham gia chinh chiến ở giải thi đấu đoàn thể tái vào năm 1984 và đã giành được ngôi vị quán quân. Hai năm sau đó thì Bốc Phụ Ba đã leo được đến vị trí rất xuất sắc với việc giành được ngôi vị quý quân toàn quốc và đủ tư cách tham gia giải thi đấu cá nhân châu Á vào năm 1987. Sau này đến năm 1998 thì danh thủ Bốc Phụ Ba đã được phong cấp trở thành đặc cấp đại sư của Trung Hoa Kỳ Nghệ. Đây là một cuộc chiến diễn ra cực kỳ gay gắt và ác liệt và bối cảnh liên quan đến nó vẫn là một câu chuyện truyền kỳ trong giới cờ của Trung Quốc cho đến ngày nay Liên quan đến trận đấu này Đó là trước đêm diễn ra cuộc thư hùng giữa Bốc Phục Ba và Lã Khâm Là cuộc đấu có tính chất quyết định Để tìm ra ai sẽ là nhà quán quân của giải đấu Thì à, khi đó lãnh đạo của đoàn Trung Quốc Vốn là người tỉnh Quảng Đông Đã có phần ưu ái hơn cho kỳ thủ Lã Khâm Cũng là kỳ thủ Đồng Hương Vì vậy đã đề nghị là Bốc Phục Ba Sẽ nhường nhịn cho Lã Khâm trong trận thi đấu này để cho Lã Khâm thuận đường giành được ngôi vị quán quân Tuy nhiên thì Bốc Phục Ba với một khí thế tuổi trẻ rất là khẳng khái và hăng hái Ông đã thẳng thừng từ chối và nhất định sẽ thi đấu trung thực với Lã Khâm vào buổi sáng ngày hôm sau Theo kết quả bốc thăm trước giờ thi đấu thì Bốc Phục Ba sẽ là người được cầm quân đỏ đi tiên Và đó là một cơ hội rất tốt để cho danh thủ trẻ của tỉnh Niêu Linh Hy vọng sẽ có thể đánh bại được uh, Tân Khoa Trạng Nguyên là Lã Khâm để giành được ngôi vị uh, vô địch cá nhân châu Á Bố phụ ba vào trận một cách đầy tự tin Và đã triển khai uh, thế trận Theo một lối đánh đường trường Để so đọ công phu bằng thủ pháp phi tượng Bên đỏ tượng 7 tấn 5 Bên đen pháo 2 bình 5 Bên đỏ mã 8 tấn 7 Bên đen mã 2 tấn 3 Bên đỏ xe 9 bình 8 Bên đen xe 1 bình 2 Bên đỏ binh 3 tấn 1 Bên đen mặc xe 2 tấn 4 Như vậy là hai cao thủ hàng đầu của đội tuyển Trung Quốc đã dàn quân để đối đầu gay gắt với nhau Vì đây là trận đấu mà bản thân Bốc Phụ Ba và Lã Khâm đều hiểu rằng Ai chiến thắng trong trận này sẽ thẳng tiến đến ngôi vị quán quân của giải châu Á Và cả hai khi đó còn rất là trẻ Vì vậy là đều rất hăm hở để có thể triển khai so đọ nội lực công phu trung tàn với nhau ở lớp cờ thứ tư, Lã Khâm đã sử dụng lướt biến xe 2 tấn 4 tiến xe tuần hà với ý định là có thể mở tốt đấu thông hai lộ má, sau này sẽ mở được một chiến tuyến rất là uh, vững vàng để có thể so đọ cùng bốc phục ba. Sau này, ở lớp cờ này thì hầu như là các danh thủ đương đại bây giờ đều sửa lướt đi, không đi lướt cờ xe 2 tấn 4 mà biến thành lướt cờ đối binh, binh 3 tấn 1 
rồi sẽ lợi dụng tình huống để nhảy mã lên hà và nhằm vào vị trí tốt đầu để oanh quích. Đó chính là lý luận của khai cuộc hiện đại mà thời điểm ngày nay các bạn đều rất là quen thuộc với những trận thi đấu tranh hùng giữa phi tượng đối tả trung pháo. Hình đồ này là hình đồ sau này sẽ dẫn đến một cuộc chiến rất là cay cắt ở phần Trung Quốc. Nói chung thắng bại sẽ rất là khó có thể đoán định, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng xử lý của đôi bên. Trở lại với bối cảnh của 34 năm về trước tại Macau trong trận thư hùng tranh ngôi vị quán quân, thì uh, danh thủ của tỉnh Quảng Đông đã đi lớp cờ xe 2 tấn 4 với mục tiêu là đu xe lên hà để chuẩn bị mở tốt đấu thông lộ mã. Bên đỏ mã 2 tấn 3, bên đen binh 7 tấn 1, bên đỏ binh 3 tấn 1, sau đó lã khâm quét xe qua tốt để bắt mã buộc. Bên đỏ phải mã 3 tấn 4, rồi lại bình xe vào đè mã và tranh thủ thời cơ đối phương rút quân thì lập tức đã nhảy mã 8 tấn 7 để khai chiến và mở thông quân lực cánh trái. Đến đây thì bốc phục 3 đã hình thành lên thế bình phong tiên thủ cực kỳ là ổn định và chậm chắc. Bên đỏ quyết định mở tiếp binh 7 để khai thông cánh mã ở lỗ trái hoàn toàn phù hợp, và phù hợp với cả lý luận của khai cuộc cờ tướng. Sau khi bốc phục 3 mở cây ở vị trí binh 7 đến lượt bên đen đi, Lúc này Lã Khâm hoàn toàn có thể uh, hoành xe để trợ chiến. Tuy nhiên, danh thủ của tỉnh Quảng Đông cho rằng là lên mở binh ba để ưu tiên cho việc đấu quân thông luôn hai lộ mã rất là có lợi cho việc công thủ sau này. Chính vì lý do như vậy, bên đen quyết định mở binh 3 tấn 1, bên đỏ binh 7 tấn 1, bên đen xe 6 bình 3, bên đỏ mã 7 tấn 6, bên đen xe 3 bình 4. Và sau phần khai cuộc giữa hai cao thủ thì các bạn thấy rằng bên đỏ đã chọn lựa giải pháp đó là thủ trước công sau ra quân một cách chỉnh tề gọn ghẽ bằng hệ thống bình phong mã tiên thủ. Còn bên bên với ý với một cái tinh thần cầu chiến mạnh mẽ và sông pha mặc dù đi hậu nhưng lã khâm lại quyết định đóng pháo đầu và tấn công ngược lại đối phương rất nhanh. Bây giờ bên đen đang có lực cờ giữ đức tiên đó là xe 3 bình 4 để bắt mã bên đỏ là bốc phụ 3 sẽ đối phó như thế nào. Nếu như bây giờ bên đỏ mà chạy mã đi lướt cờ, ví dụ mã 6 thoái 7, thì bên đen sẽ có cơ hội lâng hoành xe để trợ chiến xe 9 tấn 1 rất là kịp thời và chính xác. Lúc đó thì bên đỏ buộc phải nhảy mã 7 tấn 8 để phong để có thể phong xe, thì bên đen sẽ tấn xe xuống bắt mã rồi sẽ tìm đường nhảy mã lên để bịt đường công của bên đỏ. Hình đồ này là hình đồ có lợi sau phần khai cuộc dành cho lã khâm. Trở lại với diễn biến của thực chiến, Mặc dù là bên đỏ bốc phục 3 dựng chiến tuyến bằng hệ thống phi tượng rất là ổn định và chậm chắc Nhưng khi tiến vào Trung cuộc thì thường sẽ tạo ra rất nhiều những sóng gió phong ba Đúng với phong cách kỳ nghệ của cao thủ đến từ phương Bắc Và danh thủ của tỉnh Liêu Linh đã bỏ ngay má đi lướt cờ pháo 8 bình 7 Bình vào lộ thất để nhằm tượng tấn công Hy sinh một con má để có thể lưu kéo đối thủ Đây là một sự lựa chọn rất là dứt khoát và quyết liệt dành cho bên đen Rõ ràng là bên đỏ đang thử thách tâm lý chiến đấu của bên đen trong một trận tư hùng tranh ngôi vị quán quân. Và đây là đường cờ mà sau này rất được các cao thủ khen ngợi về một tinh thần quyết đánh đến cùng của bất nhượng đại tướng quân bốc phục 3. Lức cờ này là lức cờ khiêu chiến thực sự buộc danh thủ Lã Khâm không có sự lựa chọn nào hơn là phải đi lức cờ xe 4 tấn 1 sẵn sàng ăn má để có thể đối công với cả đối phương. Bên đỏ lập tức pháo 7 tấn 7 chém tượng chiếu tướng. Bên đen C4 tấn 5, bên đỏ pháo 7 bình 9 dọa lướt cờ đâm xe đáy chiếu rồi có thể tìm cách chiếu rút ăn lại quân. Đến đây thì bên đen sẽ đỡ như thế nào chúng ta hãy xem. Thời điểm này thì sau phần khai cuộc bằng hệ thống pháo tượng tranh hùng thì hai cao thủ trẻ của Trung Quốc trong năm 1987 đó đã đưa đẩy nhau đến phần cao trào của cuộc chiến đấu một bất một còn. Bên đỏ đã sẵn sàng hy sinh bỏ mã để lấy thế công, còn bên đen thì cũng dám ăn má để có thể dành được thực lợi nếu bên đen đỡ qua được sóng gió này rõ ràng việc hơn quân sẽ giúp cho lã khâm sẽ thuận buồm xuôi gió và giành đến thắng lợi trung quốc lúc này thì lã khâm quyết định đi lực cờ khá cao đó là xe bốn thoái bốn đây là thủ pháp giật xe về cửu để có thể chống trả trước những lực cờ tấn công dồn dập của đối phương và đang đe dọa lực cờ xe bốn bình một để có thể bám pháo lúc này thì bên đỏ sẽ đi như thế nào để có thể đối phó với thủ pháp tiếp theo của bên đen Bên đỏ sau một hồi suy tính quyết định tìm nước cờ chờ đợi khá hay và hiệu quả đó là thủ pháp phóng pháo lên hàng. Các bạn thấy tư duy của bốc phục 3 rất là mạch lạc và rõ ràng. Cánh quân lộ vải lúc này đang triển khai khá chậm lập tức đu pháo lên hà là tạo ra được một cái hiệu quả nhất định. 
Lướt cờ này là lướt cờ phòng bị trước đối phương xe 4 bình 1 bắt pháo thì bên đỏ sẽ có lướt cờ pháo 2 bình 9 bắt tiếp xe. Thứ hai nữa là có thể cơ động thêm một quân pháo trợ công cho hệ thống khá là mỏng đó là xe pháo ở cánh bên. Đây là một thủ pháp gia quân rất là gọn gàng và kịp thời của bốc phục 3 và nó sẽ khiến cho bên đen sẽ phải rất cẩn thận. Sau khi bên đỏ đi lướt cờ pháo 2 tấn 2 mục đích là chờ đối phương bình xe bắt pháo thì sẽ chuyển qua lộ 9 bắt cây. Thì bên đen quyết định binh 1 tấn 1 để có thể chống lại thủ pháp pháo 2 bình 9 của bốc phục 3. Lúc này thì bốc phục 3 mới bắt đầu ra tay xe 8 tấn 9 chiếu tướng. Đến đây thì đối phương xe sĩ 5 thoái 4. Bây giờ chúng ta hãy xem bên đỏ sẽ lựa chọn ra sao. Lúc này thì bên đỏ sẽ có hai đường hướng để phát triển thế công. Đường hướng thứ nhất theo tư duy bình thường rất nhiều người nghĩ đến đó là thủ pháp xe 8 thoái 1 để bắt xe. Nếu bên đỏ mà đi nước cờ xe 8 thoái 1 bắt xe thì đó sẽ là một sai lầm rất là tai hại. Khi bên đen sẽ có đường cờ khá là hiên ngang đó là thước tướng thân trinh, tướng 5 tấn 1 để giữ xe. Các bạn thấy rằng con mã thủ ở lộ 3 rất quan trọng, nó sẽ khiến cho bên đỏ không thể tồn tại nước cờ pháo 9 thoái 1 để bắt chết xe được. Vì vậy đây là hình đồ bên đỏ buộc phải đấu xe với đối phương thì khi đó sẽ dẫn đến một cuộc chiến mới. Nhưng ở hình thế này là hình thế mà bên đen hoàn toàn sẽ có cơ hội có thể đỡ được các đòn công của bên đỏ bằng những thủ pháp liên hoàn phòng thủ khá là hay. Đây là hình thế mà có thể là sẽ giúp cho bên đen vẫn hơn quân và vẫn có thể giữ được một cái thế trận an toàn trước những đợt tấn công liên tục của danh thủ cầm quân đỏ. Trở lại với chiến trường thì danh thủ bốc phục 3 trong thời điểm đó mới tròn 23 tuổi nhưng mà thi đấu rất hay. Ông đã không đi nước cờ xe 8 thoái 1 như lá khâm mong đợi mà đã đi nước cờ xe 8 thoái 4 chiêu tướng. Đến đây thì bên đen buộc phải đi nước cờ C4 tấn 5. Sau đó bên đỏ bình xe qua lộ 7 đánh trúng vị trí mã yếu ở lộ 7 không có quân bảo vệ của bên đen. Các bạn thấy rằng những đường chuyển quân của bốc phục 3 rất có thứ tự mạch lạc. Nước trước nước sau và đều nhằm vào những vị trí điểm yếu của lá khâm để khai thác. Đến đây thì lá khâm nếu như chết lại con má ở cánh trái thì sẽ bằng quân và kém tượng rõ ràng là thất thế khá lặng trước những đường công của bên đỏ buộc bên đen phải chiến đấu đến cùng dương sĩ để chống trả những đợt tấn công của đối phương và sau lớp cờ này thì bên đỏ vẫn không buông tha lập tức đi lớp cờ rất là cao tay và tinh tế đó là thủ pháp pháo 2 bình 5 đây là đòn đánh lối tiếp của lớp cờ pháo 2 tấn 2 trước đó lớp cờ này có tác dụng là thông qua việc đổi quân để bắt chết cây của bên đen các bạn thấy rằng nếu bên đỏ mà lổ pháo lên thì sẽ bị lớp cờ xe 3 tấn 2 bắt cả pháo của bên đen và bên đen chắc chắn sẽ chết lại một trong hai đầu pháo. Còn không thì bên đỏ cũng sẽ thẳng tay xe 3 tấn 2 ngay vì bên đỏ có thế công pháo đầu rất là mạnh. Hình đồ này là hình đồ buộc bên đen phải đỡ nếu không sẽ bị mất quân ngay lập tức. Bên đen sau một hồi suy tính quyết định đảo đường tướng 5 bình 4 để thân trinh ra bắt lại sĩ của đối phương và tránh đi mũi nhọn của pháo đầu và vẫn giữ được cái vị trí an toàn của con mã thủ lỗ bảy. Bên đỏ buộc phải sĩ 4 tấn 5 Bên đen xe 4 tấn 3 Như vậy các bạn thấy rằng là Lã Khâm cũng đã có được những cái chiêu thức ứng phó linh hoạt và kịp thời Bằng một lức cờ xuất tướng thân trinh để bắt sĩ Sau đó mượn lực đu xe lên hà để bắt xe với việc hóa giải dần thế công của đối thủ Đến đây thì bên đỏ vẫn theo kế hoạch ban đầu lập tức xe 3 tấn 1 để tránh đổi Và vẫn đang dọa lức cờ có thể pháo ăn pháo Sau đó sẽ xe 3 tấn 1 ăn lại quân của bên Lã Khâm Lã Khâm bắt đầu suy nghĩ và quyết định đi nước cờ pháo 5 bình 4 cũng khá là kịp thời. Đây là một thủ pháp để có thể cứu được mã trong tình huống gọi là cấp bách. Ngoài nước cờ này ra thì bên đen còn có một đề xuất khác cũng có thể dùng được. Đó là thủ pháp thoái mã qua tâm, lợi dụng con mã nhàn rỗi ở cánh phải thoái về để giữ con mã ở cánh trái. Khi đó bên đỏ kể cả có vật pháo lên đổi cây, sau đó xuất xe trợ chiến thì bên đen vẫn kịp thời rút pháo về tuyến sau. Và sẽ tạo ra những cái nhịp đánh khá là hợp lý và chính xác để có thể cứu được cuộc cờ Và hình đồ này là hình đồ bên đen vẫn sẽ hơn quân so với bên đỏ Bên đỏ tạm thời không có đường công hung hãn để có thể gây được áp lực lớn về phía bên đen Trở lại với diễn biến của cuộc chiến ở lớp cờ thứ 21 Danh thủ lã khâm của tỉnh Quảng Đông đã điều chỉnh trận, trận thế đi lớp cờ pháo 5 bình 4 Đây là một thủ pháp theo kiểu là đối phó tình huống Buộc bên đỏ phải nghĩ cách để có thể ăn quân Lúc này thì bên đỏ không thể không xuất xe Lập tức điều xe 1 bình 2 ra mặt trận Bên đen xe 9 bình 8 Bên đỏ pháo 5 bình 3 Bên đen phật pháo xuống sĩ Các bạn thấy rằng là bên đỏ liên tục tạo được những áp lực ghê hồn Về phía cánh trái của Lã Khâm 
nó hết liên tục là những nước cờ điều xe bắt cây sau đó lại chuyển hình pháo lăng bình ba cực kỳ kịp thời để tóm sống được con má à, lộ 7 của bên lã khâm lã khâm trong tình huống không giữ được má quyết định ra tay một cách vô cùng là gay gắt bằng thủ pháp phế pháo xuống sĩ từ đó mở ra một cuộc chiến đối công vô cùng là lầy lửa giữa đôi bên như các bạn đã thấy rằng ở hình thế này bên đỏ à, đang đứng trước rất nhiều sự lựa chọn ăn quân hay là phòng thủ bởi bên đen đã có đường cờ mà máu à, mà mạnh mẽ và ác liệt đó chính là thủ pháp vật pháo xuống sĩ nếu ăn sĩ về thì sẽ bị lướt cờ chém xe xuống sĩ là cũng rất nguy hiểm vì vậy là lúc này bên đỏ sẽ phải suy tính rất kỹ càng và trước khi quyết định là ra tay thì bên đỏ đã có một lướt cờ chỉnh hình khá hay đó là thủ pháp mã ba tầng bốn phi mã lên hà để có thể đuổi xe của đối phương buộc đối phương phải đi lướt cờ xe bốn thoái một các bạn thấy rằng là đường đao của phụ bắc phụ ba rất là có thứ tự lướt cờ trước lối tiếp lướt cờ sau và đều nhà lướt cờ hiệu quả lướt cờ vừa rồi là lướt cờ để phi mã lên hà chiếm lấy điểm cao và đẩy đối phương vào vị trí xấu hơn sau đó à, danh thủ của tỉnh liêu linh mới thẳng tay xe ba tấn một để ăn má chấp nhận một cuộc đối công với cả bên đối thủ đến đây thì bên đen không thể không à, chiến đấu buộc phải đi lướt cờ pháo bốn bình một giạt pháo ra biên dọa lướt cờ đâm xe đáy để hỏi cục đối phương ép cho bên đỏ phải sĩ năm tấn sáu và sau lướt cờ này thì bên đen đang bị bắt pháo bên đen nếu như mà có ăn sĩ thì cũng sẽ bị đối phương xe hai tấn bảy chém lại pháo ngay và vậy là bên đen sẽ thiếu lực để có thể công sát về thành trì của bên đỏ buộc bên đen phải đi lướt cờ bất đắc dĩ đó là pháo tám tấn sáu tiến pháo để bịt đường xe một đường cờ để khống chế cánh phải của bên đỏ và ngoài ra sau này sẽ tìm cơ hội để có thể chuyển qua lộ 2 phế xe tạo hình thế sát song tiên cũng cực kỳ là rùng rợn như vậy cả hai cao thủ đều đang bước đến phần kịch tính nhất của cuộc chiến đấu một mất một còn đến đây thì à, danh thủ bốc phục ba đã suy nghĩ một cách khá thấu đáo và kỹ càng và đã tung ra một đòn đánh rất âm hiểm đó là thủ pháp xe ba bình bốn tại sao đòn đánh này lại là một đòn đánh ghê rợn dành cho bên đen nếu bên đen mà không đủ độ tỉnh táo và có những kỹ năng xử lý trung tàn và lơ là mất cảnh giác trước những lối đánh của bên đỏ sẽ lập tức dính những cao chiều cực kỳ ghê rợn của danh thủ bốc phụ ba lức cờ này là lức cờ đang bắt trực tiếp mã của bên đối phương đến đây nếu như bên đen là một cao thủ lon tay và thiếu kinh nghiệm trong những tác chiến đỉnh cao mà đi lức cờ đó là chạy quân mã ba tấn hai thì khi đó bên đỏ sẽ tung mã vào trận đi nước cờ à, Mã 4 tấn 3 sau thủ pháp chém xe xuống sĩ Đây là một thủ pháp cực kỳ là hung hãn và tinh xảo Là một đòn đánh à, để có thể tiêu diệt đối phương trong chớp mắt Hình đồ này là hình đồ nếu như bên đen mà quyết định đi nước cờ Đó là ăn xe xuống sĩ để sau này có thể dọa bình pháo qua à, xô sát Và tạo thế sát song tiên thì sẽ dính đòn tuyệt chiêu trước của bên đỏ bằng một thủ pháp rất kín kẽ đó là nước đi tinh hoa xe bốn bình sáu và phế xe để chiếu cục buộc đối phương phải tướng bốn thoái một thì sẽ lém mã ba tấn bốn chiếu tướng đến đây nếu mà thượng tướng sẽ bị dính đòn pháo ba tấn bốn tiền mã hậu pháo là cục ngay vì vậy chỉ có thể đi nước cờ đó là tướng bốn bình năm thì bên đỏ sẽ lắc pháo vào chiếu buộc đối phương phải ra tướng lộ sáu thì sẽ nhảy mã chiếu hình thành lên thế sát đó là tiền mã hậu pháo các bạn thấy rằng đòn đánh của bốc phục ba cực kỳ là kín kẽ và nguy hiểm nếu như lã khâm mà mất cảnh giác sẽ lập tức dính phải độc thủ ngay của danh thủ tỉnh liêu linh như vậy là trong thực chiến ở hiệp thứ 27 à, danh thủ bốc phục ba đang đưa ra một bài toán lan dài dành cho danh thủ lã khâm và thực tế lã khâm cũng nhìn nhận được cái nguy hiểm đó lập tức ra tay sát sĩ ngay bằng nước đi xe bốn tấn bốn hy vọng là trong cuộc đối công cao trào này thì đối phương có thể sẽ chậm nhịp hơn so với bên mình. Tuy nhiên sau khi bên đen đi lướt cờ xe 4 tấn 4, bên đỏ lập tức ra tay, xe 4 tấn 2 chiếu tướng, sau đó xe 4 thoái 1 chiếu tướng, ép đối phương phải xuống tướng rồi nhảy mã 4 tấn 3. Đây là một đường đao cực kỳ là xuất sắc. Lướt cờ này phục lướt cờ mã 3 tấn 5 chiếu tướng và đẩy đối phương phải vào tướng, lúc đó sẽ mất đi lực để hỗ trợ cho con xe ở lộ 4 của bên Lã Khâm. Nước cờ này đang làm khó thực sự dành cho bên đen Bên đen lúc này có 3 sự suy tính và 3 phương án để đề ra trong bối cảnh đối công gây gắt Phương án thứ nhất, trên thực chiến thì danh thủ Lã Khâm đã đi lướt cờ xe 8 tấn 2 Để có thể đỡ đòn mã 3 tấn 5 của bốc phục 3 Ngoài ra nếu như đi lướt cờ mạo hiểm 
đó là pháo 8 bình 2 dọa lức cờ song tiên để chiếu cục đối phương thì sẽ bị đối phương mã 3 tấn 5 chiếu tướng ép phải tướng 4 bình 5 sau đó bên đỏ sẽ thẳng tay xe 2 tấn 9 và dọa lức cờ xe 2 bình 3 bên đỏ sẽ là người thắng trước trong cuộc cờ này còn nếu như không đi phương án xe 8 pháo 8 bình 2 mà chọn phương án đó là xe 4 tấn 2 chiếu tướng sau đó sẽ có thủ pháp nhảy mã lên để có thể chống nước cờ mã 3 tấn 5 của đối phương thì cũng sẽ bị dính đòn phế mã để tạo đường công bằng nước đi mã 3 tấn 5 cực kỳ tinh diệu buộc đối phương phải gót mã về sau đó là chuyển pháo qua lộ 8 dọa nước cờ song tiên giành thắng lợi trước so với cả bên nen bên nen chỉ có thể thủ bằng nước mã 5 thoái 3 thì sẽ bị dính đòn xe 4 bình bạch hình thành lên thế sát đơn xe song pháo không gì cứu được của bên đỏ như vậy là trong 3 phương án thì chỉ có phương án xe 8 bình 2 là tạm thời À, chống trả một cách à, hiệu quả trước những đòn đánh của bên bốc phụ 3 Lúc này thì bốc phụ 3 sẽ ra tay để có thể tiêu diệt đối phương Bằng những đứt cờ cực kỳ là liền mạch và nguy hiểm Danh thủ của tỉnh Liêu Linh với sở trường thiện nghệ là tấn công liên hồi Đã lập tức chuyển pháo tấn công Pháo 3 bình 8 Lứt cờ này đang dọa thế sát song tiên hết sức là đáng sợ Buộc bên đen phải nhảy mã 3 tấn 2 để bịt đường Bên đỏ nhân cơ hội đó lập tức đi nước cờ xe 4 bình 8 Chuẩn bị tư thế ăn về mã Nhưng thực ra đang dọa nước cờ mã 3 tấn 4 chiếu tướng giết xe ngay Hình đồ này là hình đồ cũng cực kỳ gai góc dành cho Lã Khâm Lã Khâm lúc này sẽ buộc lòng phải à, triển khai những thế trận à, tấn công tiếp theo về phía đối phương Các bạn thấy rằng đây là những đòn đánh rất là hay của bên à, đỏ Nếu bên đen mà có chuyển pháo qua nếu bên đen mà có chuyển pháo qua lộ 8 chẳng hạn để phế xe thì đối phương vẫn sẽ tung đòn mã 3 tấn 4 chiếu tướng. Hình này là hình buộc phải đi lớp cờ đó là vào tướng rồi. Thì các bạn thấy rằng là ở hình thế này là hình thế mà bên đỏ người ta sẽ ăn xe lên xe ngay. Đấy các bạn thấy rất là nguy hiểm luôn. Kể cả bên đen có nhảy đâm xe tới thì vẫn sẽ bị dính đòn vỗ pháo mặt chiếu cũng cục ngay. Đấy các bạn thấy rất là là ghê gớm dành cho những đường phối hợp tấn công của bốc phục 3 Chính vì lý do như vậy cho nên bên nen cũng không thể kịp thời ra tay bằng nước cờ pháo 8 bình 2 Dù rằng là tâm trí của Lã Khâm đang dồn vào cái khả năng công sát theo hướng đó Bên nen lúc này buộc phải đi nước cờ xe 8 bình 7 để có thể kiềm tỏa sức mã lợi hại của bên đỏ Và bên đỏ bây giờ sẽ ra tay như thế nào Bởi vì không thể ăn xe lên pháo được mà nếu chạy mã thì thất tiên Bên đỏ quyết định tiên hạ thủ vi cường ăn ngược xe về mã để chuẩn bị giáp công một trận cuối cùng bằng hệ thống song tiên cực kỳ là xuất sắc. Đến đây thì bên đen uh, cũng buộc phải lương theo tình thế xe 7 tấn 1. Bên đỏ lúc này bắt đầu xe 2 tấn 1 phế xe để tránh đi hậu họa pháo 8 bình 2 của bên đối phương. Buộc lã khâm phải đối phó bởi vì lúc này bên đỏ đang được uh, hình thế hai xe truy sát cực kỳ là gây gớm. Chuẩn bị dọa nước cờ tiếp theo đó là xe 8 tấn 4 rồi đâm xe xuống cửu là cục ngay Vì vậy không thể có cách nào hơn Lã Khâm dù biết là có thể thua nhưng vẫn phải cố gắng đến cùng Xe 4 tấn 2 sau đó xe 4 thói 1 để ăn xe qua xe của đối thủ Và giờ chúng ta hãy xem bên đỏ sẽ dứt điểm ra sao trong hình thế tiếp theo Bên đỏ lập tức không bỏ lỡ thời cơ xe 8 bình 6 chiếu tướng sau đó đi lớp cờ tuyệt sát cuối cùng ở hiệp thứ 38 Đó là thủ pháp xe 6 tấn 3 Khóa cửu và chuẩn bị dọa công thế pháo 8 tấn 5 chiếu đáy Hình thành lên thế sát song tiên Đến đây thì bên đen do không có quân nào có thể bịt được đường pháo chiếu Vì vậy lã khâm trên thực chiến hơn xe Nhưng cũng ngậm ngùi để ký giấy nhận thua Và với thắng lợi này thì danh thủ của tỉnh Liêu Linh là bốc phụ 3 Đã giành được ngôi vị quán quân của giải thi đấu cá nhân châu Á Lần thứ 3 năm 1987 được tổ chức vào tháng 10 tại À, Ma Cao. Ván cờ đến đây là kết thúc và đây cũng là một trận chiến nổi tiếng đi vào lịch sử cũng là một uh, cuộc đấu uh, rất là hay và gay cấn giữa hai cao thủ xuất sắc đều ở đẳng cấp là đẳng cấp đại sư của Trung Hoa kỳ nghệ và quan trọng hơn là từ trận đấu này thì người ta lại càng khen ngợi với bản lĩnh tinh thần cũng như là sự trung thực trong thi đấu của danh thủ uh, bốc phụ ba và sau này các khán giả hâm mộ các ký giả đều biết về câu chuyện uh, nội bộ của đoàn Trung Quốc vào năm 1987 và đã đặt biệt danh cho danh thủ bốc phụ ba đó là bất nhượng đại tướng quân một kỳ thủ không hề khoan nhượng trong những thực chiến thi đấu kể cả đó là người đồng đội hay là nhận sự chỉ đạo từ cấp trên và đó cũng là một tinh thần rất là đáng khen ngợi trong uh, việc thi đấu chuyên nghiệp của các uh, danh thủ hàng đầu Cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của quý khán giả 
Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình video tiếp theo. Và sau đây như thường lệ tôi xin diễn lại biên bản của ván đấu từ những lớp cờ ban đầu cho đến lớp cờ kết thúc. Đây là ván đấu tranh ngôi vị vô địch của giải cá nhân châu Á năm 1987. Bên đỏ đó là danh thủ Bốc Phục 3 của tỉnh Liêu Đinh, còn bên đen đó là danh thủ Lã Khâm của tỉnh Quảng Đông. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.